ഇത്താത്താസ് കിച്ചന്റെ പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഇത്താത്താസ് കിച്ചനിൽ പുതിയൊരു വിഭവവുമായി നമ്മുടെ കൂടെ ഉള്ളത് സുലേഖ ഇത്താത്തയാണ് സുലേഖ ഇത്താത്തയെ നമുക്ക് ഇത്താത്താസ് കിച്ചനിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാം സ്വാഗതം നമസ്കാരം ഇന്ന് എന്ത് വിഭവം നമുക്ക് നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർക്കായിട്ട് തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് നമുക്കറിയാം ഇന്ന് ഒരുപാട് റൈസുകൾ നമുക്ക് പ്രാബല്യത്തിലുണ്ട് കുഴിമന്തി മുതൽ അല്ലെ എല്ലാ ബിരിയാണിയൊക്കെ പോയി എല്ലാ പലതരം റൈസുകളുണ്ട് പക്ഷെ അതുപോലെ ഒരു മറ്റൊരു വിഭവമാണ് അഫ്ഗാൻ റൈസ് ആയ പിലാഫാണ് ഇന്ന് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ ഇതിലൊരു ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് വളരെ ആരോഗ്യപ്രദമായ ഒരു റൈസാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിന് ആകെ വളരെ കുറച്ച് ഒലിവ് ഓയിൽ പിന്നെ കുറച്ച് മസാലകൾ മാത്രം അഥവാ മുളക് പൊടിയോ മല്ലിപ്പൊടിയോ ഒന്നും വേണ്ട തക്കാളി വേണ്ട അങ്ങനെ വളരെ കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഉണ്ട് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു റൈസ് അതാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതിന് ആവശ്യമായത് നമ്മൾ ഇപ്പൊ പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചു ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരു സിക്സ്റ്റി എം എലോളം നമ്മളൊരു കിലോ റൈസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു കിലോ ചിക്കനുണ്ട് നമ്മള് ബസ്മതി റൈസ് ആണ് നീളമുള്ള ബസ്മതി റൈസ് ആണെങ്കിൽ നന്നായിരിക്കും ഏത് റൈസ് ഉപയോഗിക്കാം നമുക്ക് അപ്പൊ അതില് നമ്മള് പിന്നെ ഒലിവ് ഓയിൽ ആദ്യം ഒലിവ് ഓയിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു ടീസ്പൂൺ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു അഞ്ച് ടേബിൾ ടീസ്പൂൺ ഏകദേശം ഒരു അറുപത് എം എൽ ഒക്കെ വരും അല്ലേ ഇത് ധാരാളാണ് നമ്മളതില് ഒലിവ് ഓയിൽ ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ചട്ടിയിലേക്ക് നമ്മൾ ഒലിവ് ഓയിൽ ഇതിലേക്ക് ഏലക്കായ പട്ട ഗ്രാമ്പു ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമുക്ക് അതിലേക്ക് ആദ്യം ഏലക്കായ പട്ട ഗ്രാമ്പു രണ്ട് പീസ് പട്ട ഇടാം ഒരു നാല് ഏലക്കായ ഇടാം അതുപോലെ മസാലകളിലെ ഒന്ന് ഗ്രാമ്പു ഇടാം കുറച്ച് വളരെ കുറച്ച് മാത്രം വളരെ കുറച്ച് ഏലക്ക പട്ട ഗ്രാമ്പു ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഈ ചൂടായ എണ്ണയിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൽ നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് സവോളയാണ് സവോള നമ്മൾ എത്ര സവോള എടുത്തിരിക്കുന്നത് നമ്മളൊരു ഒരു കിലോ റൈസ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ആറ് സവോള എടുക്കണം ആറ് സവോള ഒരു കിലോ റൈസിലേക്ക് ഒരു ഇടത്തരം ആറ് സവോളയാണ് എടുക്കേണ്ടത് സവോള നമ്മൾ ചൂടായ എണ്ണയും പട്ട ഗ്രാമ്പു ഏലക്ക ഇതൊക്കെ കൂടി ചൂടായതിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ സവോള ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫുൾ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് നമുക്ക് ഇത് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം നല്ലോണം നന്നായി വഴറ്റിയെടുക്കണം നല്ലോണം വഴറ്റിയെടുക്കണം ഈ സവോള ഏലക്ക് നമ്മൾ ഉപ്പൊന്നും ചേർക്കില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൽ ഇത് സവോള ഇട്ട് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ഉപ്പ് ചേർക്കാം പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് വഴങ്ങിയിട്ടാണ് ഉപ്പ് ചേർക്കാം നമുക്ക് റൈസും അതുപോലെ ചിക്കനും ഒക്കെ ഉപ്പാണ് ചേർക്കണം മൂന്ന് സ്പൂൺ ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ഇട്ടോളൂ റൈസിലേക്കും ചിക്കനിലേക്കും എല്ലാം ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പാണ് നമ്മൾ നമ്മൾ നോക്കിയിട്ട് ഇത് നല്ല രീതിയിൽ നന്നായി തന്നെ വഴണ്ട് വരണമല്ലോ അല്ലെ നന്നായി വഴറ്റി നന്നായി വഴന്ന് വന്നതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് ഇഞ്ചിയും പച്ചമുളകും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പൊടികളും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫങ്ഷൻ്റെ ക്ലിനിക്ക് നടത്തുന്നു എന്ന് ഇത്ര നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് അവിടെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റുകൾ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അക്യുപഞ്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ പുരാതനമായ ഒരു ചികിത്സാ സമ്പ്രദായ അയ്യായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ ഉള്ള ഒരു ചികിത്സയാണ് മരുന്നിൻ്റെ ഒരുപാട് ദോഷഫലങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അനുഭവിക്കുന്നതാണ് മലയാളി അത് ശരിക്കും മരുന്നുകൾ ഇല്ലാത്തൊരു ചികിത്സാ സമ്പ്രദായമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അക്യുപഞ്ചർ ഇതിൽ നമ്മൾ ഈ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണമൊക്കെ തന്നെയാണ് മരുന്നായിട്ട് മനുഷ്യ മാറേണ്ടത് അപ്പോൾ ആ ഒരു അർത്ഥത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ഭക്ഷണം ഒക്കെ പാചകം ചെയ്യുമ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരം ആരോഗ്യ പാചകമൊക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിലുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നോക്കിയാൽ നമുക്കറിയാം അതൊക്കെ ആരോഗ്യത്തിന് അനുഗുണമായ സാധനങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ ഇഞ്ചി അതുപോലെ പെരുഞ്ചീരകത്തിൻ്റെ പൊടി കുരുമുളക് പൊടി പച്ചമുളക് പച്ചമുളക് പുതീന ഇങ്ങനത്തെ അതുപോലെ ഇതിൽ കളറോ ഒന്നും ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇലയാണ് രമ്പയില എന്ന് പറയും ഇത് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഇടയിൽ അല്ലെ 
ഇത് ബിരിയാണിക്ക് അതുപോലെ ഇതുപോലത്തെ ബസുമതി റൈസ് ചേർക്കുന്ന എല്ലാ പാചകത്തിനും ഏറ്റവും ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ഇതിനിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചാൽ നമുക്കൊരു മണം അറിയില്ല പക്ഷെ ഇത് തിളയ്ക്കുന്ന വെള്ളത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ മസാലകളിലോ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ കിട്ടും ഇങ്ങനെ തന്നെ പച്ച നമ്മള് ഇങ്ങനെ തന്നെ നമ്മൾ വെറുതെ കട്ട് ചെയ്തിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കട്ട് ചെയ്യാതെ അങ്ങനെ തന്നെ നമുക്ക് യൂസ് തിളയ്ക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ വെള്ളം അത് നമ്മൾ ഇതിൽ ഇറച്ചി ചേർത്ത് പാചകം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളതിന് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു നാച്ചുറൽ പ്രിസർവേറ്റീവ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ആ ഒരു സാധനം ക്ലിനിക്ക് രണ്ട് സ്ഥലത്ത് ഇപ്പോൾ ക്ലിനിക്ക് ഉണ്ട് നമ്മൾ വീട്ടിലും നമ്മൾ നോക്കുന്നുണ്ട് തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലെ എരുമപ്പെട്ടിയിൽ നമ്മൾ ക്ലിനിക്ക് ഉണ്ട് ചാവക്കാടിനടുത്ത് പാങ്ങിൽ നമ്മളൊരു ക്ലിനിക്ക് നടത്തുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് അസുഖങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് പേര് ചികിത്സ തേടി വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഒരു സൈക്കോളജിക്കൽ പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഒരു കൗൺസിലറാണ് ഞാൻ അപ്പോൾ ആ ഒരു അർത്ഥത്തിൽ ഡിപ്രഷൻ സെസ്രോഫിനിയ ലേണിംഗ് പ്രോബ്ലംസ് അതിനൊക്കെ നമുക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ നല്ല റിസൾട്ട് ഉണ്ട് ആക്കി പഞ്ചറിൽ മൊത്തത്തിൽ എപ്പോഴും ബിസി ആയിരിക്കും അതിനിടയിൽ എങ്ങനെ പാചകത്തിനൊക്കെ സമയം കിട്ടുന്നത് അത് പാചകം വളരെ ഈസി ആയിട്ടും എളുപ്പം ചെയ്യാവുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് അതിനോട് ഭയങ്കര താല്പര്യം താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ സവാള ഏകദേശം സവാള ഇങ്ങനെ മൂത്ത് വരുന്നേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇതിൽ നമുക്ക് ഇഞ്ചിയും പച്ചമുളകും വെളുത്തുള്ളിയും ഇഞ്ചി പച്ചമുളക് പേസ്റ്റ് ആ ഇത് എത്ര അത് ഏകദേശം ഒരു ഒരു കിലോ ഒക്കെ ഇറച്ചിയുണ്ട് ചിക്കൻ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു മൂന്ന് സ്പൂൺ ഇഞ്ചി ഇഞ്ചിയും മൂന്ന് സ്പൂൺ തന്നെ വെളുത്തുള്ളി വെളുത്തുള്ളി നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മളെ വഴന്ന് വരുന്ന സവോളയിലേക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതും നന്നായി വഴന്ന് വരണമെന്നുണ്ടോ ഇതൊന്ന് അതിൻ്റെ പച്ചമണം മാറണം എങ്കിലേ നമുക്ക് ഈ മസാലകൾ ഇടാൻ കഴിയും സവോള ഏകദേശം വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ആയിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് പൊടികൾ ഇടാം എന്ത് അതുപോലെ ഏതാ ആദ്യം പൊടികളെ ജീരകം പൊടിച്ചു വെച്ച പൊടി ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ഈ റൈസിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത നല്ല ജീരകം പൊടിച്ചത് നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ഇടും വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് മസാലകളൊന്നും അല്ല നല്ലത് സോറി നല്ല പെരുംജീരകം പെരുംജീരകം പൊടിച്ചത് ഇത് എത്ര ടീസ്പൂൺ ആയിട്ടുണ്ട് അതൊരു മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ ആ ടീസ് വലിയ ടീസ്പൂണിന് മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ വേണം അപ്പോൾ ഇതൊരു ആറ് വേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ചെറിയ ടീസ്പൂൺ ആയതുകൊണ്ട് ഒരു ആറ് ടീസ്പൂണ് പെരുംജീരകം പൊടിച്ചത് ഈ വഴന്ന് വന്ന സവോളയിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മതിയാവും അല്ലേ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് കുരുമുളക് പൊടി ജീരകത്തിൻ്റെ ഒരു സ്മെല്ലൊന്ന് ഒരു പ്രത്യേകത തന്നെയാണ് ആ കുരുമുളക് പൊടി അല്ലേ കുരുമുളക് പൊടി എത്രയാണ് കുരുമുളക് പൊടി ഒരു മൂ നാല് ടീസ്പൂണൊക്കെ വേണം നമുക്ക് എരിവിനനുസരിച്ച് ഇതിലേക്ക് മാറ്റാം കുരുമുളക് പൊടിയുടെ എരിവാണ് മെയിൻ പിന്നെ കുറച്ച് പച്ചമുളകിൻ്റെ എരിവ് കുറച്ച് പച്ചമുളക് നമ്മളിതിൽ ആഡ് ചെയ്യും മതിയാവുമല്ലോ പച്ചമുളക് കുറച്ച് നമുക്ക് എടുക്കാം പച്ചമുളക് നടുന്ന് എരി വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഇത് എത്ര വേണം അതത് മുഴുവൻ വേണം മുഴുവൻ ചെറിയ മുളകാണ് നമ്മുടെ ചീന മുളകാണ് നമ്മള് നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ രമ്പയില ഈ സമയത്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഈ മസാല പൊടികൾ ചേർത്തതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ഇടുന്നത് അല്ലേ വെറുതെ ഇങ്ങനെ പൊട്ടിച്ചു ഇങ്ങനെ വെറുതെ പൊട്ടിച്ചിട്ടാണ് നമ്മള് അണ്ടിപ്പരിപ്പും മുന്തിരിയും ഇത് നമുക്ക് രണ്ടു തരത്തിൽ ഇടാം ഒന്നുകിൽ ഇതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൽ തന്നെ ഇറച്ചി വേവുന്നതിന് വേവാം അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ആക്കിയിട്ട് മുകളിൽ നമ്മള് പറത്ത് എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇട്ടു കൊടുക്കാം നമ്മള് നമ്മള് ഈസിയാണ് ഒറ്റ പാത്രത്തിൽ എല്ലാ പാചകവും ഇതിലേക്ക് നമ്മള് കുറച്ച് അണ്ടിപ്പരിപ്പും മുന്തിരി ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് 
ഒരു ഒരു വറുത്ത പോലെയുള്ള ഒരു ഇത് വരണം അല്ലെ അണ്ടിപ്പരിപ്പ് ഒന്ന് കളർ മാറി വരും ഒന്ന് കളർ മാറി വരണം അപ്പോൾ ഇതിൽ അണ്ടിപ്പരിപ്പ് ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ ഈ റൈസ് ഉണ്ടാക്കാൻ അണ്ടിപ്പരിപ്പ് ഒന്നും വേണമെന്നില്ല നിർബന്ധമില്ല ചിലർ ഗാർണിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഉപയോഗിക്കും ചില ഇതിൽ നമുക്ക് ഒരു ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അണ്ടിപ്പരിപ്പ് വെള്ളത്തിലൊപ്പം വേവുമ്പോൾ നമുക്ക് ചിക്കൻ്റെ ഏത് ഐറ്റം ആണെങ്കിലും അണ്ടിപ്പരിപ്പ് ചേർത്ത് അരയ്ക്കുന്നത് ഭയങ്കര ടേസ്റ്റിയാണ് അരവ് ചേർക്കുന്നത് നമ്മളെ തേങ്ങ അരച്ച് കറി വെക്കുമ്പോൾ അതിൽ രണ്ട് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് ഒക്കെ അപ്പം അതുപോലെ ഇതിൽ പിന്നെ ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ ചിക്കൻ വേവിക്കാൻ പോവാ അങ്ങനെ ചിക്കൻ വേവിക്കുമ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് എന്താ അണ്ടിപ്പരിപ്പും കൂടെ ഒപ്പം വരും നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് വരും ഇനി നമുക്ക് എന്താ അതിൽ ചെയ്യാനുള്ളത് നമ്മൾ ഗരം മസാലപ്പൊടി ഇട്ടിട്ടില്ല ഗരം മസാല പൊടി ഇടണം എത്ര ടീസ്പൂണ് ഗരം മസാല പൊടി കുരുമുളക് ഇട്ട അത്ര തന്നെ ഗരം മസാല പൊടി ഇടണം നാല് ടീസ്പൂൺ നമ്മളതിലേക്ക് ഗരം മസാല പൊടി ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതും നന്നായി ഉപ്പ് നോക്കാം അപ്പം നമ്മൾ അരിയിലേക്കും ചിക്കനിലേക്കും ഒക്കെ ഉള്ള ഉപ്പ് ഇട്ടത് കൊണ്ട് സ്വല്പം ഉപ്പ് കയറി നിപ്പ് ഉണ്ടാവും അല്ലേ ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചിക്കൻ ഇടാം ഇത് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കിലോ ചിക്കൻ അല്ലേ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു കിലോ ചിക്കൻ ആണ് നമ്മൾ ഈ വഴന്ന് വന്ന ഈ മസാല കൂട്ടിലേക്ക് ഈ ചിക്കൻ ആഡ് ചെയ്യാണ് തീര വെള്ളം ചെയ്യാതെ എടുക്കണമെന്നുണ്ടോ അല്ല വെള്ളം ആവശ്യമില്ല അതിൽ ചിക്കനിന്ന് വെള്ളം ഊറി വരും ആ വെള്ളം മാത്രം മതി വേവാൻ ഇതെങ്ങനെ അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കുമോ ഈ ഇതിൽ നമ്മൾ വേറെ വെള്ളമൊന്നും ഒഴിക്കുന്നില്ല നമ്മൾ ഈ ഒരു മസാലക്കൂട്ടിൽ ചിക്കൻ വേവും ഇത് ഈ മസാലക്കൂട്ട് മൊത്തം ഒന്ന് നന്നായി ഇളക്കി ചേർത്തതിന് ശേഷം അടച്ചു വെച്ചാൽ അതിൽ കിടന്ന് വേവും അതിൽ കിടന്ന് വേവും ഏകദേശം എത്ര സമയം പിടിക്കും ഒരു ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് ആകുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ചിക്കൻ വെന്ത് വരും ചിക്കൻ വെന്ത് വരും ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടാൽ വെന്ത് വരും വെന്ത് വരും ഒട്ടും വെള്ളം ഇല്ലാതെ വെക്കുന്നത് കൊണ്ട് പ്രശ്നമില്ല ഹൈ ഫ്ലെയിം ഇല്ല അത് ഒട്ടും വെള്ളം ഇല്ലാതെ വെച്ചാലും ചിക്കൻ ചിക്കൻ നെയ്യും എണ്ണ ഇതിൽ വെച്ച് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആകെ അഞ്ച് ടീസ്പൂൺ അഥവാ ഒരു അറുപത് എം എൽ ഒരു പോലെ ഒഴിച്ചിട്ടുള്ളൂ പക്ഷെ ചിക്കനിലൊക്കെ ഓൾറെഡി നെയ്യുള്ളത് കൊണ്ട് ആ നെയ്യ് ഉരുങ്ങി വരും ഇനി ഇതിൽ നമ്മളൊന്ന് ചെയ്യണില്ല ഇനി ഇതിലേക്ക് ഇത് വെന്ത് വരുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ അരി ചേർത്ത് അപ്പം ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് ഗ്യാപ്പ് നമുക്കുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് വെന്ത് കിട്ടാനായിട്ട് അത്യാവശ്യം പകുതി ചിക്കൻ ഇതില് പകുതി കുക്ക് ആയിരിക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് ഇതില് നമ്മള് ഇനി ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇനി നമ്മള് അരി ആ അരി ഇട്ടതിന് ശേഷം വഴറ്റിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ അതിന് പാകത്തിന് വെള്ളം വെള്ളം ഉപ്പ് പോരെങ്കിൽ ഉപ്പ് ഇട്ട് നമ്മൾ ഒരു കിലോ അരിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് ഇത് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം ആഡ് ചെയ്യാം കുറച്ച് ഒന്ന് ഇത് ഒന്ന് ഡ്രൈ ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് വേണം വെള്ളം ഒഴിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് പൊട്ടിപ്പോകും ആ അരി പൊട്ടിപ്പോകും നമ്മൾ ഒന്ന് അരി ചൂടായതിന് ശേഷം ഇപ്പം കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇതിലിപ്പം ചിക്കൻ വെന്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു കുറച്ച് വെള്ളം ഒരു ചെറിയ വെള്ളം അധികം ഇല്ലെങ്കിലും കൂടിയിട്ടുള്ള വെള്ളം എണ്ണ നെയ്യും ഒക്കെ കൂടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് അതിനനുസരിച്ച് വേണം ഇതിൽ വെള്ളം ഒഴിക്കാൻ ഇടാലേ അപ്പം നമ്മൾ വെന്ത് വന്ന ചിക്കനിലോട്ട് ഒരു കിലോ റൈസാണ് നമ്മൾ ഇട്ടിട്ടുള്ളത് അല്ലെ നാരങ്ങാനീര് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ നമുക്ക് ഒഴിക്കാം ഒരു അരി പൊട്ടാതിരിക്കാൻ ആ അരി പൊട്ടാതിരിക്കാൻ വെന്ത് കുഴയാതിരിക്കാനൊക്കെ നല്ലതാണ് 
പിന്നെ ഇതിൽ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാകുന്നത് ഇതിൽ തക്കാളിയോ ഒന്നും യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പൊ നമുക്കൊരു ചെറിയ പുളി രസം പുളി രസം ഉണ്ടാകുന്നത് നമ്മൾ ഈ നാരങ്ങയുടെ പുളി മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ചേർക്കേണ്ടി വരും അല്ലേ നമ്മളതൊന്ന് ശരിക്ക് ഒന്ന് പരത്തി വെച്ച് നമ്മൾ അതിൻ്റെ അതിനൊപ്പം നമുക്ക് വെള്ളം ഒഴിക്കും ഒപ്പം വെള്ളം വേണം ഞാനത് കുറച്ച് ഒരു മണിക്കൂറോളം നമ്മൾ കുതിർത്തി അരിയാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇതിൽ അത്രയ്ക്കധികം വെള്ളം ഒഴിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് നോക്കിയിട്ട് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അടച്ചിട്ടിട്ട് വേവിക്കാണ് ആ ഇനി നമ്മൾ ഇത് അടച്ചിട്ടിട്ട് വേവിക്കാം നമുക്ക് ആവശ്യം തോന്നാൻ മസാല കുറവ് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ആവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരുത്തിരി ഗരം മസാല കൂടി നമുക്ക് ഉപ്പൊക്കെ ശരിക്ക് ഉണ്ടോന്ന് ശരിക്കും നോക്കണം വളരെ കുറവാണ് ഇതിലുണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ഇട്ടതാണ് ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറവുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ആഡ് ചെയ്യാം ഇനി നമ്മൾ ഈ റൈസ് വേവുന്നവരെ റൈസ് വേവുന്നവരെ റൈസ് വേവുന്ന ഏകദേശം ഒരു അരമണിക്കൂറൊന്നും വേണ്ട ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇരുപത് മിനിറ്റൊക്കെ ധാരാളമാണ് വെള്ളം കിടന്ന് വറ്റി അതില് ചോറ് റൈസും ചിക്കനും കൂടെ ആയി ഇത് ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് നമുക്ക് കളർ ആവശ്യം തോന്നണവർക്ക് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കാം ശരിക്കും പിലാഫ് എന്ന് പറയുന്ന അഫ്ഗാൻ റൈസിൽ മഞ്ഞളും മുളകും മല്ലിയും ഒന്നും ചേർക്കില്ല ചേർക്കില്ല അപ്പൊ അതിന്റെ നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള ഫ്ലേവേഴ്സ് ഉള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മാത്രമേ ഇതിലുള്ളൂ ഏകദേശം ആയി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും ഒന്നുകൂടി നമുക്ക് സിമ്മിൽ ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് നോക്കാം ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് വെന്തോട്ടെ അപ്പൊ അതിനിടയിൽ നമുക്ക് ഇതിനൊരു സൈഡ് ഡിഷ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു സലാഡ് നമുക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം എല്ലാവർക്കും അറിയണതായിരിക്കും എന്നാലും നമുക്ക് അന്ന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം അതില് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ ക്യാരറ്റ് കുക്കുംബറ് ക്യാരറ്റ് കുക്കുംബറ് തക്കാളി സവോള വേപ്പല വേപ്പല ഒരു ക്യാരറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ അതിൽ രണ്ട് മൂന്ന് പച്ചമുളക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് തക്കാളി ഒരു പകുതി തക്കാളി ഒരു ഒരു തക്കാളി ഫുള്ള് ഉണ്ട് ഒരു വലിയ തക്കാളി ആണെങ്കിൽ വലിയ തക്കാളി ഫുള്ള് ഒരു ചെറിയ ഒണിയൻ കുറച്ച് കുക്കുംബറ് 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 ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഏത് ബസ്മതി റൈസിന്റെ കൂടെ നമുക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റി ആണ് നമുക്കതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഇടാം നമുക്കതില് തൈര് ചേർത്തിട്ടും നമുക്ക് സ്വർക്ക ചേർത്തിട്ടും ഉണ്ടാക്കാം വിനാഗിരി ചേർത്തിട്ടും ഉണ്ടാക്കാം നമുക്കിപ്പോ ഇവിടെ ഇപ്പൊ നമുക്ക് തൈര് ചേർത്തിട്ട് ഉണ്ടാക്കാം രണ്ട് പൊതിനയില കൂടി ഇതിൽ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തിടാം നല്ലതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടി തൈര് അച്ചാറ് യൂസ് ചെയ്യില്ല പിലാഫിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത നമ്മൾ എല്ലാ റൈസിന്റെ കൂടെ നമ്മൾ അച്ചാറ് യൂസ് ചെയ്യാം അച്ചാറ് ഉപയോഗിച്ചാൽ ആ റൈസിന് ടേസ്റ്റ് ഇല്ല കാരണം ഒട്ടും മുളക് പൊടി ഉപയോഗിക്കാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മൾ അച്ചാറ് അതില് ഉപയോഗിക്കാറില്ല അപ്പൊ അതിന് ഇങ്ങനത്തെ ഇത് വെക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പൊതിന ചട്നിയോ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാം ഇതിലേക്ക് രണ്ട് പൊതിന കൂടി ഇട്ട നമ്മുടെ ഈ സലാഡ് ഏകദേശം റെഡി ആയി പൊതിനൊക്കെ നമുക്ക് സുഖമായിട്ട് വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കാം കേട്ടോ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കിയ പൊതിനയാണ് ഇത് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഗ്ലാസ്സിൽ പൊട്ടിച്ചു വെച്ചാൽ ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് വേര് വരും പൊതിന എല്ലാവരും ഒരു ടിപ്പ് എല്ലാവരും ചോദിക്കാറുണ്ട് പൊതിന എങ്ങനെ ഇത്ര കൂടുതൽ ഉണ്ടാവാന്
പുതിയന നമുക്ക് നേരിട്ടത് കൊണ്ടുപോയിട്ട് മണ്ണിൽ വെച്ചാൽ ഉണ്ടാവാർക്കും ഉണ്ടാവാറില്ല ഈ വെള്ളത്തിലിരുന്ന് ഈ വെള്ളത്തിലിരുന്ന് നമുക്ക് അതിന് വേര് വരും രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ കാണാൻ വെളുത്ത വേരുകൾ ആ സമയത്ത് നമുക്ക് അതിനെ മണ്ണിലേക്ക് പറിച്ചു നട്ടാൽ നന്നായിട്ടത് പിടിക്കും പിടിക്കും ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഗ്രോബാഗിൽ നിന്ന് പൊട്ടിച്ചെടുത്ത പുതിനയാണ് ശരിക്ക് സ്ത്രീകളൊക്കെ കുറച്ച് നേരം മെനക്കിട്ടാൽ നന്നായിട്ട് ചെയ്യാവുന്ന സാധനമാണ് നമുക്ക് പച്ചക്കറികൾ ആവശ്യമുള്ളത് കാരണം മുളക് പച്ചമുളക് അതുപോലെ പുതിന കറിവേപ്പില ഇതൊക്കെ ധാരാളം കീടനാശിനികൾ അടിച്ചു വരുന്ന സാധനമാണ് ഒരുപാട് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആ വീട്ടിലെപ്പോഴും ആവശ്യമുള്ളതാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിനെ ഇതിനൊപ്പം നമുക്ക് പുതിയനയും ഒരു ചെറുനാരങ്ങയും കൂടി ഒരു ഡ്രിങ്ക്സ് വെക്കാം ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാം ടിയിൽ പിടിച്ചിട്ടില്ല അതുപോലെ ഒട്ടും വെള്ളവും ഇല്ല നല്ല നല്ല പാകത്തിന് ഫ്ലേവർ വരുന്നുണ്ട് അല്ലെ നമുക്കൊന്നും ഇനി ചെയ്യാനില്ല ഇനി നേരെ നമുക്ക് ഇത് കഴിക്കാം ഒരു സെർവിംഗ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം പാകത്തിന് ഇതൊക്കെ വെന്തിട്ടുണ്ട് മണം വരുന്നുണ്ട് നല്ല മണം വരുന്നുണ്ട് നമ്മ വേറെ ഒരുപാട് മസാലകളും ഇല്ലാത്ത കാരണേ ആ പെരുഞ്ചീരകത്തിന്റെ ഒക്കെ ഒരു ഇത് നല്ലതായിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇതാ രമ്പയില വാടിയതാണ് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് സൈഡായിട്ട് നമ്മുടെ സാലഡും സാലഡ് യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പം നമ്മുടെ പിലാ ഫ്രൈസ് ഇവിടെ റെഡി ആയിരിക്കുകയാണ് വളരെ ആരോഗ്യപ്രദമായിട്ടുള്ള ഒരു ഫുഡാണ് ഇത്താത്ത ഉണ്ടാക്കി തന്നിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് അതിൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് ചേർത്തിരിക്കണേ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഇത്താത്ത അടുത്ത് ഒന്നും കൂടെ ഒന്നും കൂടെ പറയാം നമുക്ക് അതിൽ ഒലിവ് ഓയിലാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒലിവ് ഓയിലും അതുപോലെ പെരുഞ്ചീരക പൊടി കുരുമുളക് പൊടി അതുപോലെ ഗരം മസാലപ്പൊടി ഇത്രയാണ് നമുക്ക് മസാലകളായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് പച്ചമുളക് പിന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പില കുറച്ച് നാരങ്ങനീര് ഇത്രയും ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് ഉള്ളത് പക്ഷെ നമ്മുടെ അതിൽ ഒരു ഇതെന്ന് പറയുന്നത് മറ്റുള്ള മുളക് പൊടിയോ മറ്റ് അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊന്നും നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല അതുപോലെ ചിക്കൻ വെന്ത് വെള്ളമില്ലാതെ അതിൽ വെന്ത് ആ വെള്ളത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ ആ വെന്ത് വന്ന ഗ്രേവിയിൽ തന്നെ അരിയിട്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ വേവിച്ചത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരൊറ്റ പാത്രം മതി ഉപയോഗിക്കുക കുറെ സാധനങ്ങളൊന്നും വേണ്ട പാചകത്തിന് ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാം ഹെൽത്തി ആണ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഐറ്റവും ഇതിൽ ചേർത്തിട്ടില്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തിന് ഏറ്റവും നല്ലതാണ് എന്തായാലും നമുക്കിതൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം മുളകൊന്നും മറ്റു മുളകൊന്നും ചേർത്തിട്ടില്ലാന്ന് തോന്നുന്നേ ഇല്ല ഇല്ല കുരുമുളകിന്റെയും പച്ചമുളകിന്റെയും നല്ല എരിവ് കിട്ടുന്നുണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് തുടർന്നും ഉള്ള എപ്പിസോഡുകളിലെ ഒരുപാട് പുതിയ വിഭവങ്ങളായിട്ട് ഇത്താത്തയുടെ കൂടെ നമുക്ക് വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടാം അതുവരെ സൈനിങ് ഓഫ് സുജ രാജേഷൻ സുലൈഖ ഇത്താത്ത